はいどうもこんにちは、えー、平田家具店店長の平田隆でございます、えー、今回はトークの回<笑>トークメインの動画でございますあのー、ですね今回はあのー、ちょっとまた変わった感じの店長の好きなベーシストのお話あんまりねこういう話ってあの店長ブログあの平田家具店のブログってアメブロでやってますけどあのそういうところでもあんましあんましってしたことないですしそういえばあんまりしたことないなというわけで YouTube にねあのたどたどしいな YouTube にあのこういう動画でトークでやってもいいじゃないかということでちょっと好きなベーシストをあげよう。あの特に好きな、えー、一応6人、6人、これ6人だね、えー、6人あげます。あの、こうか、なんでこうしたのまあいいあの6人あげていきます。で、まず早速いきますね。早速、店長が好きなベーシスト、尊敬するベーシストはですね、えー、なんといっても、あの、店長、ベースを始めた頃のきっかけというか、好きだった、大好きだったのは x ジャパン当時は X あいやまあもう x ジャパンだったかうん<笑>まあいいやあの X のタイジですねベーシストタイジがあの尊敬しておりますあの大好きなベーシストの一人ですねあのなんだ X、ね、自体が好きっていうのもありますけども X ジャパンになる前の X の期間の曲もあの大好きでございまして、タイジのプレイというか、あの、あの男前な感じに、あの、大層憧れたものでございます。はい。あんまりね、長々話していくと<笑>、あの、終わんないんで、次々行きますけども、次に、えっ、ー、と、大学の、大学の頃じゃない、えー、高校生の頃に続いて友達から教えてもらったバンドミスタービッグのベーシストであるビリー・シーンですね、えー、そこにここにあのビリー・シーンモデルのベース,ベース映ってますけどあのもちろんそのミスタービッグビリー・シーンに憧れて購入したものでございます、えー、ミスタービッグあのー当時こうベースを始めたばかりの頃1年経ったぐらいに音楽に詳しい友達にあのもっとベース上手くなりたいんだけどどんな音楽聴けばいいって言って聞いたらミスタービッグ教えてくれてあの帰りにですねミスタービッグの CD を買ってあのミスタービッグのミスタービッグですねファーストアルバム買って聞いたら1曲目が。あのアディクティッド・トゥ・ザ・ラッシュでもうなんだこれはと最初ベースだと思わなかったんですねあのルルルルってあのイントロ最初あれギターだと思ってたぐらいどぎもを抜かれましたねあのイ,インパクトもすごかったですしあ,のああいうテクニカルな曲ばかりじゃなくバラードとかそういうあの曲でのビリー・シーンのプレイっていうのも大好きで。まあ、多分一番店長影響を受けたベーシストがビリー・シーンじゃないかなと思います。はい、あの今も大好きでございます。はい、そして、えー、その次影響を受けたあの尊敬するベーシストは、えっと、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーでございますね。あのそれもですねあの洋楽に詳しい高校の時の友達にあの店長スラップあのチョッパーチョッパーベーススラップに憧れを抱きましてあのチョッパーやりたいんだけどど,どんな音楽聴いたらいいってその友達によく頼ってたんですけどどんな音楽聴いたらいいって言ったらレッドオートチリペッパーズの曲聴いてみたらっていうことで勧められてそれもレッドオートチリペッパーズレッチの CD を買,買ってですねあの聞いたわけですねそしたら「おすげえ」と「なんじゃこりゃ」と
で、えー、とコピーしたりしてレッチリのフリーも随分影響を受けたなあのスラップのねあの形は店長フリーの形は真似できませんでしたけどかなり影響を受けてますあのなんだフリーもそのすごいスラップばかりじゃなく他の曲のバラードみたいなやつのプレイも店長大好きでございますはいしてですねあと時系列で<笑>一応行くとえっと店長その後大学に入学しましてこれはあの大きな,なんだ有名なベーシストじゃないんですけど店長札幌大学に<笑>大学行きましてあの軽音楽部にいたんですけれどもそこに、えー、と2つ上の先輩ベーシスト、えー、影さん影さんという方がいてその方にはあのなんだ影響されましたねあの尊敬する先輩尊敬するベーシストのお一人でございます。あの影さんという方のなんていうんだろうそういビリーシーンとかあのフリーとかあのそういう派手なプレイあのっていうものではなくすごくなんだろうボトムを支える男前なベーこれがベースなんだっていうそのなんだろうベーシストのプレイというかそういうのをすごくな,なんだろうな目の前に見てあのテクニカル思考だったんですけど店長すごくあのテクニックがうまいテクニックがあることがイコールうまいっていうふうに思ってたんです高校生の頃ってそれでそういう概念がちょっと崩されたその先輩によって崩されたんですねなのであの特別なベーシストの方でございます店長の大事なあの尊敬するベーシストの先輩あのここにチラチラと映ってますけどこちらの語源ベースバッカスの語源ベースとえっ、ー、とこれはなんだっけ<笑>えっとワーウィックワーウィックの予言ベースはその影さんに売っていただいたベースでございます。はい、してえっ、ー、とあとはですねあと2人かあと2人、えー、いきますけれどもあとはビクターウッペンの影響を受けました。<笑>あの大学卒業後にずいぶん後になって。なんですけどビクター・ウッテンを知ったのは、えー、とかなり、えー、最近といえば最近なんですね店長56年、えー、56年かもしれませんねここ56年前に、えー、YouTube で見て初めて知ってビクター・ウッテンって、ねえー、と世界一うまいベーシストっていうふうに、えー、ウィキペディアとか見ると、えーそういういいに称されている世界一うまいベーシストと称されている方で、まあ、ものすごい鬼のようなテクニックを持っている方なんですけどあのメロディーとかもすごく綺麗で店長はあのルーパー使ってパフォーマンスしてますけれども、えっと、ルーパーというものの存在を知ったのはビクター・ウッテンさんの動画をたまたま YouTube で見かけて。それで知ったという形ですねなのでかなりそれをコピーしたりしてルーパーの使い方を覚えたのでなんだろう特別なベーシストですね店長に聞いてベースプレーヤーですねあの方どっちかっていうとそういうイメージですね店長なので、はい、なのでかなり、えー、ビクター・ウッテンさんも影響を受けてます、はい、で最後に6人目6人目えっと、結構マイナーな方かなと思うんですけどウェイマン・ティスデイルさんっていうスムースジャズの、えー、ベーシストスムースジャズで有名な、えー、とベーシストの方なんですねもうちょっとお亡くなりになってしまってるんですけどもあのウェイマン・ティスデイルさんっていうのはあのアメリカのベーシストの方で左利きで、えー、と親指で。親指引きみたいな
形で,ですごい綺麗なメロディーラインを弾く方なんですよね。でえー、っと何て言えばいいんだあーっとプロミュージシャンであると同時にプロのバスケットボーラーの方でございました。えー、っとウェイマン・ティス・デイルさんってこの辺に文字出しとこうと思うんですけどあの検索すると、えーその音楽やってるベースを抱えてる画像と同時にそのバスケットをやってる、えー、画像とかもかなりヒットしますね。でそのウェイマン・ティス・デイルさんの、えー、とプレイっていうのはもうかなり影響を受けて、えー、とこの語源ベースなんですけどこの語源ベース廃止仕様になってるんですけどそれはあのウェイマン・ティス・デイルさんの曲のメロディーを弾きたくて廃止仕様に店長を改造したという経緯がございます。はい、でそれも大学卒業後、えー、実家に戻ってきてですね店長あまりちょっと一時期こうバンドとかあの音楽からかなり遠ざかって。いましてベース触らない時期とか何年間かあったんですけどあのその時にこのスムースジャズ改めて聴いたりしてその中でたまたま流れてきたのがウェイマン・ティス・デールさんの曲で、えー、曲中にベースですごい綺麗なメロディーラインを弾かれててあーベースでメロディー弾くのってすごいいいなって改めて思ってそれをコピーしたり。して今のルーパーやってる時のプレイに結構影響を受けて生かされているというような形でございます。なのでこのウェイマン・ティス・デイルさんを知らなければあのルーパーで自信持ってやろうともあんまり思わなかったかもしれないですね。なので店長にとってすごく、えー、尊敬する。大事なベーシスト、大事なベーシストって言い方あってるか、えー、リスペクトしております。尊敬するベーシストのお一人でございますね。はい。そんなわけで6人、えー、ビリーシーン、えー、フリー、えー、タイジー、ビクター・ウッテン、ウェイマン・ティス・デールさん、あと大学生の時の店長の先輩である影さんの6人でございます。はい。なわけでこんな感じで結構長く喋っちゃったかなうんと編集できたらするけどあのあんまり編集ってなさそうな感じもしました喋っててね、まあ、そんなわけで店長こんな感じで、えー、まああんまりなんだ<笑>有名どころっちゃ有名どころなんであれなんですけど、えー、こんな感じで好きなベーシストのお話と。いうわけでございましたはいそんなわけで、えー、チャンネル登録ボタンとかこの辺出しておきますこちら過去の動画とか出しておきますのでよろしければ、えー、チャンネル登録そしてご覧になっていただいたりとかしていただけると助かります、えー、嬉しいですそんなわけでまた次回の動画でお会いいたしましょうはい平田店長でございましたじゃあね見ていただきありがとうございます